محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Sebuah peninggalan masa lalu yang sampai sekarang bisa dirasakan oleh masyarakat luas menyisakan sejuta cerita mistis yang tak henti-hentinya menjadi cerita yang sangat menyeramkan. Cerita mistis tersebut bukan hanya cerita mistis biasa, tetapi banyak masyarakat yang mengalami hal-hal yang di luar nalar manusia. Peninggalan tersebut bernama Cadas Pangeran. Sebuah jalan yang menghubungkan kota Semedang dan kota Bandung. Jalur Cadas Mangeran merupakan saksi bisu penderitaan rakyat di masa itu. Di tempat ini terbaring ribuan jasad yang terkubur tanpa nisan dan tanpa nama. Entah siapa mereka, entah siapa keluarga mereka jasad-jasad mereka lah yang menjadi penyangga dan bantalan jalan yang kita lalu ini mereka yang terkubur di tempat ini harus berjuang di antara sakitnya sabetan cambuk dan merelakan jasadnya menjadi aspal jalan untuk kepentingan anak cucunya di masa mendatang Sosok yang paling dikenal dalam cerita cadas pangeran Yaitu Pangeran Cornell Pangeran Cornell merupakan sebutan dari Pangeran Kusumadinata IX ia lahir dengan nama Surya Negara III, putra dari pasangan Adipati Surya Negara II dan Nyimas Naga Kasih. Semasa kecilnya, Pangeran Cornell dikenal dengan nama Raden Asep Jamu atau Raden Jamu. Menurut beberapa cerita, di tempat ini terdapat puluhan makam keramat leluhur Semedang, tetapi makam-makam tersebut telah dipindahkan dengan dibuatnya jalan alternatif. 
dan para leluhur Sumedang itu bernama Eyang Ulawacana, Eyang Tunggurwatan, Nyimas Dewi Rencing Wesi, Nyimas Ardiah, Nyimas Radiah, Eyang Kuru Nuleles, dan Nyimas Ratu Sang Yang Danuarsi. Tetapi ada sebuah komplek makam yang tersisa. Komplek makam tersebut dipercaya petilasan atau sebuah tanda pangeran Cornell melihat pekerjaan tidak masuk akal yang harus diselesaikan oleh rakyat Sumedang pada waktu itu. Inilah komplek makam yang dipercaya petilasan Pangeran Cornell di saat menantang Gubernur Dainless dan meminta menghentikan proyek yang menghilangkan nyawa ribuan rakyat Sumedang. Kita lanjutkan perjalanan menuju makam keramat Pangeran Cornell yang berada di komplek Pasarean Gede, Sumedang. Inilah komplek makam Pasarean Gede. Di komplek makam ini bersemayam puluhan jasad dan cerita perjalanan kehidupannya yang salah satunya makam Pangeran Cornell. Pangeran Cornell merupakan salah seorang bupati yang jujur. Kejujuran Pangeran Cornell sempat ditulis oleh Nicholas Engelhardt, salah seorang pejabat Belanda yang mengatakan ia merupakan orang sederhana yang tidak pernah mengumpulkan harta kekayaan dari jabatan dan kekuasaannya. Ia menjadikan Sumedang menjelma bagaikan surga. Tetapi, ia juga merupakan orang yang sangat keras dan siap mati demi rakyatnya. Dalam cerita lain, pernah dituliskan ada sebuah percakapan antara Pangeran Cornell dengan Gubernur Dainless pada saat pembuatan jalan cadas pangeran, yaitu Saya ingin memperlihatkan bahwa Bupati Sumedang yang bernama Pangeran Kusumah Dinata lebih suka mati berkalang tanah daripada harus melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan. Dan kalau terpaksa, saya lebih suka disebut sebagai orang keras kepala daripada dituduh membunuh rakyat saya sendiri yang tidak berdosa. Rakyat tidaklah akan memberontak terhadap atasannya kalau saja mereka diperlakukan dengan baik. Para pejabat seharusnya menjadi pelindung dan pemimpin rakyat dan bukan menjadi pemeras atau penindas. Wallahu alam. Baiklah teman-teman, inilah makam Pangeran Cornell beserta istrinya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
الله عليه وسلم Ia merupakan salah seorang putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Semoga kebaikan dan jasa-jasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam jarah kali ini, kita sama-sama mengingat. Ada banyak pahlawan yang gugur demi masa depan kehidupan kita. Para pahlawan itu tak tertulis dan tak pernah diceritakan oleh kita semua. Nama serta kebaikan dari jasa-jasanya hilang bersama jasadnya yang terkubur tanpa batu nisan Tak pernah tahu siapa mereka dan siapa keluarga mereka Baiklah teman-teman Kami mohon maaf apabila perjalanan kami tidak sesuai Dengan cerita yang teman-teman dengar Wallahu wafiq akhwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh